मुहूर्ते चले चिंता कत मजबूत दिन बेला खुदार जंत्रणा घरे कत दिन तुम्हारे रानना घर पास दिए कूकुर खबर गुष्ठान दिन गरम पानी ढेले दिए कूकुर प्रश्न कर मालिक क्या अपनी बना तीन बेला खबर दिले अल्लाह बोलें ओ गोलाम कुकुरे दिखे ताकाय देख ओ कतु कोष्ट करे खबरे जन्नो आमी अल्लाह तोरे किन्तु इरु कुम कोष्ट दी नहीं कोता बोलें ठीक की ना समस्त माकलूक अमार मुतु अपनार मुतु ये तु भालू खबर खाई ना क्या ना अपनी किया मुन होय केलेन जब अपनी तीन बेला तु भालू खबर केलेन वही माकलूक टाल्लर गोल कुकुर दिखे तक देखें कूकुर एम एक प्राणी तरह पेटे तीन बेला खबर जुटल ना कथा बोलें ठीक की ना जमीन मालिक खेतमत कर मानुषाली ग गुरूर कस्ते के गुरूर बच्चा टारे दूरे बिधेरे के बाल्ती भोरे गुरूर दूध शॉप टुकुनी जोखों देखिया र दूध बेर होय ना बाल्ती टनिया चोले शे ची बसुर के अमरा छेरे दिए ची सुट्टो अबूज बसुर खबरे जुन्नो तिष्णा तो पिट निये मारी स्तोने गिये जोखों लेगे छे गिये देखी दुनियार म गाभीर शाब दूध नहीं है चलेगी ऐसे सोटो मासूम बच्चा बसू इखाली बच्चा तेर माँ के जिग्गेश करे मारे तुम्हारी स्तने दूध चिलो ना अमी बच्चा रजन नो अमर मलिक अमर रात तुम्हारी स्तने दूध दिले रे माँ अमर खबर शाब टुकु मानुष गुलनी है गेलो मारे टक क्या मोन इंसाफ पुन्नो अच्छा रो 
অবুজ প্রাণী গরু তার বাচ্চার পিঠ বুলায় চেটে চেটে দিয়ে বলে রে আমার বাসা কষ্ট পেও না আমরা গরু আল্লাহ আমাদেরকে গরু বানিয়েছেন মানুষের খেদমতের জন্য আল্লাহ আকবার আল্লাহ বলেন ও বান্দা তোর সুস্থতার জন্য তোর শক্তির জন্য আমি আল্লাহ গরুরে বানাইলাম গরুর বাচ্চা কষ্ট করলো কুরবানির দিন গরুর মার কাছ থেকে তার বাচ্চারে সিনে নিয়ে এসে জবাই করেছ আল্লাহ আকবর আমরা মানুষ যেমনি আমাদের বাচ্চাদেরকে ভালোবাসি সমস্ত প্রাণী তার বাচ্চাকে ভালোবাসে কথা বলেন ঠিক কি না কুকুরের ছোট বাচ্চাকে ঢিল দিলে মা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে দৌড়ে আসে মুরগির বাচ্চার এই সিল ধরতে আসলে মা মুরগি পাগল হয়ে যায় বোঝা যায় ওরা ওদের বাচ্চাকে ভালোবাসে কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ বলেন ও গুলাম শুধু তোদের জন্য মুরগির মায়া ছেড়ে দিল মুরগি বাচ্চার মায়া কুরবানি করে দিল গরু তার বাচ্চার মায়া কুরবানি করে দিল সবাই কুরবানি করে দিয়া তুমি বান্দা রিজিকের জন্য আমি আল্লাহ এই প্রাণীগুলোকে কুরবানি করে দিলাম অথচ আমি আল্লাহর এত নিয়ামত খাওয়ার পরে তুমি যদি আমি মালিকের জন্য যদি নামাজ না পড়তে পারো এক উক্তির জন্য দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর শুধু কাজার শাস্তি আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলেন ধ্বংস হোক ওই নামাজ কে ধ্বংস হোক ওই নামাজ সবল মানুষ যে নামাজ পড়ি না আমার শাস্তি কি হবে প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত ও পারের জন্য কি নিলাম জায়গা কিনবো কত চিন্তা করি জায়গার দাম বাড়বে কিনা বিদ্যুৎ আসবে কিনা গ্যাস আসবে কিনা পৌরসভা হবে কিনা কত চিন্তা করি অথচ আমার চোখ এখন বন্ধ হলে আমার কি হবে সেই চিন্তাটা করি না কথা বলেন ঠিক কি না আজকে সমাজে সমাজে সু ঘরে ঘরে বেপর্দা মসজিদ আছে মুসল্লি নাই সব কিছুর কারণ হলো আমাদের ভেতরে মৃত্যুর ওপারের চিন্তা নাই আপনাকেহাবত করে বলেন বান্দা যারা <laughs> আপনি জেনে শুনে যদি হাত দেন ক্ষতি কি কারেন্টের না আপনার কার ক্ষতি আলমিন বলেন গোলাম শোন তোমরা তাদের মতো হয় না যারা আল্লাহ কি ভুলে গেছে ওরা আল্লাহ কি ভুলে নাই ওরা নিজে কি ভুলে গিয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না নামাজ না পড়লে লস আমার আল্লাহর নয় লস ক্ষতি হলো আমাদের কথা বলেন ঠিক কি না 
নামাজ না পড়লে ক্ষতি কার পড়লে লাভ কার কি রকম লাভ আমার ভাইয়েরা আমার বাবজনি আমার ভাইয়েরা নামাজ পড়লে কি রকম লাভ একটু শুনেন বিশ্বনবী বলেন কোন ব্যক্তি যদি সাত আসমান আর সাত জমিনের মালিক যদি কেউ হয় তার ক্ষমতা কম হবে না বেশি হবে আল্লাহ নবী বলেন কোন ব্যক্তি এই বিশাল সৃষ্টি জগতের মালিক যদি কেউ হয় আর এই পুরা সাত আসমান জমিন যদি মসজিদে দান করে দেয় মাদ্রাসায় দান করে দেয় তাহলে আকাশ এবং জমিনের মালিক যতটুকু খুশি হবে কোন ব্যক্তি ফজরের সময় উঠে যদি দুই রাখা সুন্নত নামাজ পড়ে তাহলে আল্লাহ এই দানকারীর চাইতে আরো বেশি খুশি হয়ে যায় আল্লাহ দিবেন যে কোন ব্যক্তি সাত আসমান সাত জমিনের মালিক হওয়ার পরে এটা পুরাটা আল্লাহর রাস্তায় দান করলে আল্লাহ যত খুশি হবে আপনি ফজরের সময় দুই রাখা সুন্নত নামাজ পড়লে আল্লাহ আপনাকে বেশি সব দিবেন সুভান আল্লাহ তাহলে লাভ কার কার লাভ আমার ভাইয়ারা এই নাককে বলা হয় সম্মানের প্রতি কিসের প্রতি কোন ব্যক্তির ইজ্জত চলে গেলে সবাই বলে তার নাক কাটা গিয়েছে আসলে কি নাক কাটা গিয়েছে না সম্মান চলে গিয়েছে বোঝা যায় নাকটা হলো সম্মানের প্রতি কিসের প্রতি সম্মানের আবার কোন মানুষ ব্যবসায় লস খেয়েছে কোন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিঃস্ব হয়েছে সমাজের মানুষ বলে তার কপাল পুড়ে গেছে আসলে কি কপাল আগুন লাগছে না ভাগ্য পুড়ে গেছে তাহলে বোঝা যায় ভাগ কপালটা ভাগ্যের প্রতি কিসের প্রতি ভাগ্যের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন রে গুলাম তোমার সম্মানের প্রতীক না আর ভাগ্যের প্রতি কপাল এই দুইটা যদি তুমি আমি আল্লাহর কুদরতি পাই যদি তুমি বিছায়া দাও তোমার সম্মান আমি আল্লাহ বাড়ায় দিব আর ভাগ্যের চাবি আমি আল্লাহ তালা খুলে দিব তাহলে নামাজ পড়লে কার লাভ কার লাভ আমার লাভ এই জন্য আমার ভাইয়ারা কোন জগতের জন্য ও জগতের সুখে থাকার জন্য কল্যাণের জন্য আমার ভাইয়ারা সাহাবাই ক্রামদের ভিতরে একজন সাহাবি নাম ছিল সাহাদ সালামি অর্থসম্পদ কিছুই ছিল না এমন একজন একদিন কান্না করতে করতে বঞ্চিত হব আল্লাহ নবী সালামি কে প্রশ্ন করেন সাদ কেন তোমার এমন মনে হলো কেন তুমি জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবা परकाले আমার 
ইয়া রাসূলুল্লাহ নবীজি আপনি বলেছেন আন-নিকাহ মিন সুন্নতি বিবাহ হলো আপনার সুন্নাত ও গো মায়ের নবী এই মদিনায় এমন কোন ঘর নাই যে ঘরে বিবাহ উপযুক্ত মেয়ে আছে আর আমি সাথ প্রস্তাব দেই নাই ও গো নবী আল্লাহ তাআলা আমারে সুন্দর করে বানাই নাই আমাকে আল্লাহ গরীব করে বানিয়েছেন আল্লাহ আমারে চেহারা সৌন্দর্য দেয় নাই আমাকে আল্লাহ তাআলা ফর্সা করে বানান নাই ও গো নবী আপনি বলেছেন বিবাহ হলো আপনার সুন্নাত ও নবী বিবাহের জন্য যত ঘরে আমি প্রস্তাব দিয়েছি সবাই আমারে ফিরাইয়া দিয়েছে ও নবী বিবাহ করতে পারতেছি না এটা আফসোস নয় এটা তো আপনার সুন্নত ছিল আমি যে মানতে পারতেছি না এই জন্য কি আমার আল্লাহ জান্নাত থেকে আমারে বঞ্চিত করে দিবেন কি না কি পরকালের চিন্তা কি ওপারের জগতের চিন্তা এই কথা শোনার পরে আল্লাহর হাবিব তিনি নিজেও কান্না করলেন যে আমার একজন সাহাবিব আমার মালিক থেকে সুন্দর চেহারা দেয় নাই এই জন্য আমার পাগল সাহাবি বিবাহ করতে পারতেছে না আল্লাহর নবী নিজে একটা চিঠি লিখে দিলেন আল্লাহু আকবার চিঠি লিখে চিঠিটা ভাঁজ করে দিলেন বললেন এই চিঠি আমার অমুক সাহাবি মদিনার অমুক ধনী ব্যবসায়ী তার ঘরে নিয়ে যাও আল্লাহু আকবার আল্লাহ নবীর চিঠি নিয়ে কালো সাহাবি বেটে সাহাবি সাদ সালামি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনার ওই ধনাত্ম ব্যবসায়ী দরজায় নক করলেন নক করে লোকটা যখন বের হলো সালাম কালাম দিলেন দিয়ে বলেন আল্লাহর হাবিব এই চিঠি দি আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছে সুবহানাল্লাহ এবার ধনী ব্যবসায়ী চিঠি হাতে নিয়ে যখন খুললেন খুলে দেখে বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন লিখেছেন রে আমার সাহাবী আমি যত দূর জানি তোমার ঘরে একজন রূপবতী বিবাহ উপযুক্ত সুন্দরী মেয়ে আছে আল্লাহু আকবার রে আমার সাহাবী আমি আমার এই সাহাবীকে তোমার কাছে প্রেরণ করছি যদি তুমি ভালো মনে করো আমি প্রস্তাব করছি তোমার মেয়ের সাথে আমার এই সাহাবীর বিয়ে দিয়ে দিও আল্লাহু আকবার যদি তুমি ভালো মনে করো তাহলে তোমার মেয়ের সাথে আমার এই সাহাবীর বিয়ে দিও কি বাত নামাজ পড়া বেশি কঠিন না এরকম পরীক্ষায় কঠিন পরীক্ষায় পাস করা কঠিন আমার ভাইরা ধনী সাহাবীটা চিঠি নিয়ে একবার সাহাবীর দিকে তাকাই আরেকবার মেয়ের কথা মনে পড়ে যায় কারণ মেয়ের সাথে উনিশ আর বিশ যদি হতো কোন কথা ছিল না আপনি চিন্তা করুন এমন একজন সাহাবি যার চেহারা সুন্দর নয় কালো বেটে ঘর বাড়ি নাই অর্থ সম্পদ নাই যার সাথে কোন ব্যক্তি তার মেয়েকে বিবাহ দিতে রাজি হয় নাই এমন একজন পুরুষের সাথে মদিনার সুন্দরী রূপবতী ধনাঢ্য বাবার কুমারী মেয়ের বিয়ের আলোচনা হচ্ছে সাহাবি চিন্তা করে প্রস্তাব পাঠিয়েছে আমার নবী আমি যদি ওপারের জগতের জন্য আমার মেয়ের সাথে এই সাহাবির বিয়ে দিই কেমন যেন মনে হয় আমি আমার মেয়ের প্রতি জুলুম করতেছি উনিশ বিশ হলে কথা ছিল না ধরুন দুই আর বিশ আল্লাহ ধরি ব্যবসায়ী চিন্তা করে কোনো কিছু যখন কুল পাইতেছে না কালো সাহাবি সাহাদ সালামি কে বললেন গোয়াল্লা নবী সাহাবি আপনি রসুলের দরবারে ফেরত যান গিয়ে বলেন দুদিন পরে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর হাবিবকে আমার সিদ্ধান্ত জানা দিব কেন এসছিল বাবা বলে মারে 
তোমার জন্য বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন আল্লাহর হাবিব আরে বাপ এমন একজন সাহাবীকে তোমার জন্য প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে মা কোন দিক দিয়ে তোমার সাথে যায় না অর্থ সম্পদ বলতে কিছুই নাই চেহারার সৌন্দর্য নাই টাকা পয়সা নাই কালো পেটে তোমার সাথে কোন দিক দিয়ে যায় না মেয়ে চকির পানি ফেলে দেয় বলে ও আব্বা আপনি এটা কি করেছেন আপনি মুহূর্তে চলে যান ওই সাহাবিব আমার বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলামিনের রওজায় যাওয়ার আগে আপনি দৌড় দিয়ে তারে ধরে নিয়ে আস তারে গিয়ে বলেন আল্লাহর নবীর সাহাবি যেমন হোক না কেন আপনার মেয়ের কোন আপত্তি নাই কারণ আমার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন আল্লাহ আপনার একটা মন আছে আপনার একটা শরীর আছে আপনার একটা রুচি আছে কিন্তু আল্লাহর নবীর সাহাবি ধনী ব্যবসায়ীর কন্যা বাবা কি বলে ও আব্বা ফেরত যান বাবা বিবাহের দিন তারিখ ঠিক করে দিলেন আগামী মাসের অমুক জুমার দিন জুমার নামাজের পরে তোমাদের বিবাহ হবে এখন কথা হলো তোমরা স্বামী স্ত্রীর বিবাহের জন্য তোমার পোশাক তোমার বিবির পোশাক কিংবা দুইশো দিরহাম দিয়ে চারশো দিরহাম রেখে দিবা তোমাদের সংসার চালানোর জন্য আমার বন্ধুর আমার ভাইয়েরা এবার ওই বিবাহের দিন আসার কিছুদিন আগের ঘটনা টাকা নিয়ে বাজারে গিয়েছেন বিবাহের জন্য কিছু সদাই ক্রয় করবেন বাজারে গিয়েছেন টাকা নিয়ে বিবাহের জন্য বাজার করবেন বিবির জন্য পোশাক কিনবেন এমন অবস্থায় তার কানে আওয়াজ আসলো জিহাদ এই মুহূর্তে বিশ্বনবী বিবাহের জন্য ডাক দিয়েছে জিহাদের জন্য ডাক দিয়েছেন আল্লাহর পাগল পরকারের চিন্তাই চিন্তিত ব্যক্তি যিনি আল্লাহর জন্য পাগল যিনি অপারের চিন্তাই যিনি কান্না করেন ওই সাহাবি সাহাদ সালামি কিসের বিবাহের জিনিস দিবেন তাড়াতাড়ি জিহাদের জন্য তিনি ঢালার তরবানি কিনে ঘোড়া নিয়ে সোজা জিহাদের ময়দানে দৌড় দিলেন জিহাদ করতে আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা জিহাদ করতে করতে জিহাদের ময়দানে আল্লাহর নবীর সাহাবি হজরত সাদ সালামির শাহাদের অমেয় পানি পান করে বিবাহের আগে তিনি ওপারে চলে গেলেন জিহাদ শেষ হয়ে গেল বিশ্বনবীর সাহাবাই ক্রামদের লাশ মোহর দিকটি ছিলেন দেখতে দেখতে সামনে পড়ে গেল ওই কালো সাহাবি 
দেহার মাথাটা আল্লাহর নবীর কোলের ভেতরে নিলে আল্লাহ নবীর দু চোখ বেয়ে পানি ঝরতেছে কারণ আমার এই সাহাবি বিবাহের জন্য কত বাড়িতে প্রস্তাব দিয়েছে কেউ তার প্রস্তাবে সারা দেয় নাই আমি প্রস্তাবে এই মদিনার ধনাঢ্য বাবার কুমারী মেয়ের সাথে তার বিবাহ ঠিক হয়েছিল আজকে আমার দিনের জন্য বিবাহের জিনিস না কিনে বিবাহের আনন্দ না করে জিহাদের ময়দানে সে জীবনটা দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ নবী কান্তি সেন কান্তে কান্তে হঠাৎ তিনি হেসে ফেললেন আর চেহারাটা তিনি ঘুরায় নিলেন আল্লাহ चलाबाला তাদের কাপড় গুলা উঠতেছিল আমি রসুল চেহারাটা ঘুরায় নিলাম তাহলে আমার ভাইরা চিন্তা করে দেখুন ওপারের জগতের জন্য টাকা পয়সা ধন দৌলাত সুন্দরী নারী পাওয়ার পরে ও সাহাবাই কেরাম দুনিয়াকে কত তুচ্ছ করে লাথি মেরে দিয়ে ওপারে বিজয়ী হওয়ার জন্য জিহাদের ময়দানে গিয়ে শাহাদত বরণ করেছে। प्रत्येक चिंता उचित मैदानकाल गोलम ओपारे तुम कतटुकु निकी संग्रह कर तुम्हारा कर सहीर আজকে যদি ওই তফসির কোরআন মাহফিলের কথা শুনে জীবনটা যদি পরিবর্তন করতাম তাহলে আজকে আমাদের কেই শাস্তি পাওয়া লাগতো না সেদিন আফসোস করলে কোনো কাজে আসবে আসবে তাহলে আমার ভাইয়ারা এই দুনিয়ার সব চাইতে সৃষ্ট সৃষ্টি আপনি দুনিয়ার সমস্ত ইজ্জত দুনিয়ার সমস্ত সম্মান আল্লাহ আপনাকে আমাকে দিলেন जबान दिल चोक दिल कान दिल आल्ला जीवन उत्सर्ग कर दिल आल्ला जाषेध कर चलते सन्तान कार देवान कार देवान कथा भरते हैं कथा बोलें ठीक 
স্বাধীন করে দিয়েছেন যদি আল্লাহ এমন করে দিতেন जीवेचासहार करते एक घंटार जन्नो, एक घंटार जन्नो, एक सौ बीस टका उपरे खड़ो झाय ऑक्सीजन है, अल्लाह वाह। जो बीस घंटा है पराय तीन हजार टका उपरे, तेरे बसुरे को तो, माशे को तो, कुनो टका लनी है चंद, नी है चंद, अमार भाई रब, पानी सराम रब चुलते पर बोना, वही पानी के आमदर जुन्नो माटी नीचे फिरी करा दिलन, वही पानी जुदी कीने निये खावा लगतो कीने निये जुदी बसा लगतो अमरा चुलते पर तमना कोता बोलें ठीक कीना, सारा दिन एक जुन मानुष शेर पोजू गुसल घूम खावा दा और अन्ना बन्ना, बीस लीटर है हवे, हवे, बाजर एक लीटर पानी दाम कोतो बीस टका, एक उन चिंते क शारा दिने उजु गुसल टॉयलेट रान्ना बन्ना ही बिस्तर डरे हो बे ना ये पानी जुदी किने निये खावा लगतो ताहोले ये बिस्तर डर पानी दामस तो चश्मोटा का कोटोटा का चश्मोटा का एकुन बोलें एक तब पूरी बारे जुदी चार दिन बिकती था कि ताहोले सोलो सोटा का लगतो एक दिनेर पानी डर बिल कोटोटा का सोलो सो दिने जुदी चार सदस्य विशिष्ट एक तर पौड़ी बारे छोलो सोटे का पानी बिलास ताहोले एक मासे को तो आस्तु चुल्ली से जट्टे का रोक पड़े एक मासे किशर बिल जोरे बोले जन में पौड़ थी कि जबात पड़ जन्तो पानी तुल थी यार खाची ये पानी सुखने के आम्रा दे कुत्ते बार बो तल्लमास पर दौड़ कर आसी की नहीं पर दौड़ कर आसी की नहीं अमार भैरवी पिति भी निक कृष्ट प्राणी हल्ल कुकुर यह तो न पक प्राणी वही कुकुर जो दी कुनो घरे था के वही घरे अल्लाह रब्बुल अल्लाह मिनेर फिरिस्ता पुरबेश करेना अल्लाह हु अकबर निक कृष्ट को तो प्राणी जी घरे ढूँकले वही घरे अल्लाह रहमतेर फिरिस्ता शेना यह तो न पकी निक कृष्ट प्राणी हवा� जो ये कुकुर क्या मैं अपने जुदी दुदी तीन दिन परे जुदी एक लोक मार जुदी पोचा भात दें की भात पोचा भात गरम भात नॉय मास गुस्तो नॉय अपनर फिले दवा हड्डी मासेर काटा एक उन्हें जुदी अपने कुकुर के दें ये पृथ्वी निकृष्ट प्राणी कुकुर अपनर दवा एक लोक मार पोचा भात के ओ ना पाकी हवार पोरे ओ निक कृष्ट हवार पोरे ओ एक लोक में पचा भातेर शुक्रियतन से अपना गोलामी करते था कि अल्लाह हु अकबर शीतर रात्रे आपने दर्जा बंद कर दिया घुमान कुकुर घुमाई ना करों कुकुर चिंते करे आमर मली ये बारी मली कमरे खबर दे आमरे थकर जाएगा दिए छे अमितार नियामत के की भावे तर नफर मनी क मालिक घुमा चें जिकुन शुमें चोर डकर आजते पारे ये जो नुक कुकुर नीज ना घुरे अपना घर बाहर दे अल्लाह हु अकबर कुकुर चिंता करे अमार मुनी बेर हाश मुर्गियाँ से जिकुन शुमें शियाल आजते पारे चोर आजते पारे ये जो नुक कुकुर अपना रद्दवाय क्लोक में पोसा भात के कुकुर अपना रोगोला नी शुरू करे दे अपनी बदन के ले कुकुर अपना रस्ता गाया दे अपनी जकून बदत थे के बस आशन दूर थे के अपना के देख ले दो उरे कुकुर अपना रक्त से गिये सिलूट दिया सलाम दिये अपना के रिसीव करे बारी नियाशे को था बोलें ठीक की ना ताहले पिथिमिर वो जुदी अपना रोगोला मिकोरे अपनी तो पचा भात ना अल्लाह ताला 
সব চাইতে ভালো ভালো নিয়ামত রিজিক খেলেন সব চাইতে বেশি আরাম ভোগ আপনি করলেন আপনি যদি ওই মালিকের জন্য নামাজ পড়তে না পারেন বুঝতে হবে আপনার অবস্থান কুকুরের চাইতে আরো বেশি নিকৃষ্ট হয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না নামাজ যদি না পড়তে পারি তো কুকুরের চাইতে আমি বেশি খারাপ কথা বলেন ঠিক কি না কারণ কুকুর ও নিকৃষ্ট প্রাণী হওয়ার পরে এতটুকু ভাত খেয়ে ও আল্লাহর গোলামি করে আর আমি আল্লাহর মাকলুক আল্লাহর অক্সিজেন নিয়ে আল্লাহর দেওয়া চোখ ব্যবহার করে আল্লাহর দেওয়া পানি খেয়ে আমি যদি আল্লাহর জন্য নামাজটা পড়তে না পারি তা আমার চাইতে বড় কুকুর আর পৃথিবীতে কেউ নাই কথা বলেন ঠিক কি না তাহলে নামাজ পড়ব তো ইনশাল্লাহ পড়ব তো ইনশাল্লাহ আমার ভাইয়ের নামাজ ইমানের পরে আমাদের জন্য সব চাইতে বড় দায়িত্ব হলো নামাজ ইমানের পরে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কি নামাজ नामीमीन রোজা ফরজ করেছেন জিব্রাহিম মাধ্যমে আল্লাহ রোজা দিয়েছেন আল্লাহ জাকাত দিয়েছেন জিব্রাহিম মাধ্যমে কোরবানি দিয়েছেন আল্লাহ জিব্রাহিম মাধ্যমে একটি মাত্র फरज करें नई बर निजे अल्लाहर हबीब के दावत दिए नहीं सरसि दिए उम्मतर पंचाशक्त नाम कत वक्त पंचाशक्त अल्लाह যখন বললেন পঞ্চাশ অক্ত নামাজ আল্লাহ আমার উন্নতির জন্য দিয়েছেন আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি আপনার উন্মত এই পঞ্চাশ অক্ত নামাজ পারবে না আপনি আবার আল্লাহর কাছে যান নামাজটা কমায় নিয়ে আসেন আল্লাহর নবী উম্মতের দরদি নবী উম্মতের জন্য আবার আর সাজিমে ফিরে গেলেন সুবাহার আল্লাহ আল্লাহ আমার উম্মত चल्लिश मुसाला আমার 
আপনার উন্মত পাস করতে পারবেন আপনি আবার যান আল্লাহ নবী বলেন না ভাই আমার আল্লাহ পঞ্চাশ থেকে কমায় কমায় পাঁচ দিয়েছেন আমি আর উঠতে পারবো না আমার লজ্জা করে আল্লাহ আমার ভাইয়ের আমার প্রশ্ন হলো জানার পরে আল্লাহ পঞ্চাশ অক্ত কেন দিলেন আল্লাহ বলেন ও নবী আপনার উন্মত পাঁচ অক্ত নামাজ পড়লে পঞ্চ নামাজ পড়লে যে সব হতো আমি আপনার খাতিরে আপনার উন্মত কে পঞ্চাশ অক্ত নামাজের সব দিয়ে দিব বালেক হওয়ার পরে ফরজ করেছেন কি হওয়ার পরে রোজা কখন ফরজ হয়েছে বালেক হওয়ার পরে কোন শিশুর যদি টাকা থাকে হজ কখন ফরজ বালেক হলে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক বাবা নাই বাচ্চা মালিক কখন ফরজ জাকাত যখন সে বালেক হবে প্রত্যেকটি বিধি বিধান ফরজ হয় কখন বালেক হল কিন্তু আমার ভাইয়েরা নামাজ এত দামি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আল্লাহ নবী বলেন তোমাদের শিশুদের বয়স যখন হবে সাত বছর এই সাত বছর বাচ্চাদেরকে তোমাদের পিতা মাতার বিছানা থেকে আলাদা করে দাও পরে মসজিদে নিয়ে যাও পরে নামাজ শিখাও দরুদ শরীফ শিখাও চিৎকার করে বলি আল্লাহ দশ বছর বাচ্চার নামাজ তখন আল্লাহ তালা ফরজ করে দিয়েছেন আল্লাহ নবী বলেন তোমার বাচ্চার বয়স যখন দশ বছর ও বালেক হোক চাই না হোক এখন তোমার ছেলে যদি নামাজ না পড়ে তাহলে তোমার ছেলেকে মার ইসলামের সমস্ত বিধিবিধান ফরজ হলো বালিক হলে কিন্তু নামাজ কিন্তু নামাজ বালেক হোক চাই না হোক বয়স দশ নামাজ পড়তেই হবে না পড়লে কি দিতে হবে জোরে বলেন তাহলে আপনি চিন্তা করেন নামাজ এত দামি ইবাদত এই দশ বছর বাচ্চার নামাজ ফরজ হলো শুধু ফরজ নাই বরং ইসলামের নির্দেশ হলো ও যদি নামাজ না পড়ে দশ বছর বাচ্চাকে মার দাও এবার আপনি চিন্তা করেন দশ বছরের বাচ্চাকে ইসলাম মার দিতে বলেছে আপনার বয়স তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট আপনি যে নামাজ পড়েন না আপনাকে শুধু পিটা নয় দশ তলা সাত থেকে লাত্তি দিয়ে ফেলালেও আপনার একক্ত নামাজের শাস্তি হবে না কথা বলেন ঠিক কি না তাহলে নামাজ পড়বো তো ইনশাল্লাহ আমার ভাইয়ের নামাজ তোমাদের ভিতরে যদি কেউ বেশি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে সে সুস্থ নিজে যাইতে পারেন না আরেকজনকে পাঠায় দেন আপনার হস আদায় হয়ে যাবে আল্লাহ আকবর কিন্তু নামাজ এত দামি ইবাদত এত দামি ইবাদত আমার বাবজানেরা যত অসুস্থ হন না কেন আপনার নামাজ অন্য কেউ পড়ে দিলে হবে না হবে না চিৎকার করে বলি আল্লাহ আকবর একজন ব্যক্তি অসুস্থ তার জন্য ইসলাম রোজার সার দিয়েছে হজের সার দিয়েছে তোমাকে ইসলাম নামাজের সার দেয় নাই পড়তেই হবে নামাজ 
গাছে উঠেছো নামতে পারো না ওখানে নামাজ পড়ো জাহাজে আসছো জাহাজ ডুবে গেছে সাতার কাটতেছো ওখানেই নামাজ পড়ো আল্লাহ আকবার मरते दामी एक हीरार हार হাটার সময় তিনি দেখেন রাস্তার ভিতরে লাল একটা ছোট ব্যাগ দেখা যায় তিনি ব্যাগটা হাতে নিলেন নিয়ে দেখে ব্যাগের ভিতরে দামি একটা হীরার হার দেখা যায় সুবাহান তিনি চিন্তা করলেন এই হারটা যদি ফেলে রাখি যে কেউ নিয়ে যাবে যার হার সে ফেরত পাবে না এই জন্য তিনি চিন্তা করলেন হারটা উঠায়া বাসায় নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়ে আমি খুঁজতে বের হই দেখি কার এই জিনিসটা কে খুঁজতেছি এবার কাজী এই হারটা নিয়ে বাসায় গেলেন ঘরের ভেতরে সিন্ধুকে বন্দি করে তিনি মালিককে খোঁজার জন্য রাস্তায় ঘুরতে বের হয়েছে আল্লাহ আকবর খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখেন মক্কার বাজারের ভিতরে একটা পাথরের উপরে দাঁড়ায় घोषणा कर खुजते खुले जो हाट मुरब्बी हाथी दिल खुशी हुए मुरब्बी हाउ माउ कर कटते लगलें सुबह एबार मुरब्बी तारे कमर थे 
আশীষর মুদ্রা বের করে যুবককে দিয়ে বলে যুবক নাও আমি খুশি হয়ে তোমার জন্য এই আশিটা স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দিলাম আমার আমার ভাইয়ারা পেটে কোন খাবার নাই চিৎকার করে বলি আমি আমার স্ত্রী আমি আমার ঘরে কোন খাবার নাই তিন দিন হলো আমার পেটে কোন খাবার যায় নাই ক্ষুদার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছি এই মুহূর্তে আমার জন্য একটা দিরহাম অনেক অনেক দামি চিৎকার করে বলি দিরহাম একটা দিরহাম আমার কাছে অনেক দামি কিন্তু বাজার আমাকে মাফ করবেন এই দিরহাম আমি আপনাকে ফেরত দিয়েছি আপনার কাছে भलो कल्ला বৃদ্ধ মানুষ বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করতেছে বাবা নাও আমি দোয়া করি আল্লাহ তোমার জান্নার দিক পাশাপাশি আমার অর্থ তুমি নাও যুবক কোনো ভাবে রাজি হয় না না আমি এই ভালো কাজের জাজা দুনিয়ায় নিব না এই ভালো কাজের আমি আমার মনি আল্লাহ তালার কাছ থেকে পরকালে নিতে চাই সুবাহ দেখুন আমাদের ভিতরে পরকালের চিন্তা নাই আর তাদের ভেতরে তিন দিনের ক্ষুদার্থ পেট নিয়ে তারা পরকালকে কি পরিমাণ চিন্তা করেছে আমার ভাইয়ারা মুরব্বী জোরাজুরি করে কোনোভাবেই যখন দিতে পারলেন না পরিশেষে মুরব্বী আমার বিপদের দিনে আপনার যেই গোলাম আমার এত দামি টাকার হার ফেরত দিল পরকালের চিন্তায় আমার হাতিয়া দেওয়া সে মুদ্রাও সে গ্রহণ করলো না আমি বৃদ্ধ মানুষ মুসাফির মানুষ দোয়া করতেছি আপনি আপনার এই গোলামকে দুনিয়া ইজ্জত সম্মান আর নিয়ামত দিয়েন 